Hola, bienvenidos amigos de Ajedrez Globalizado. Un gusto reencontrarnos para vivir otra partida del de torneo uruguayo de ajedrez 2020 que acaba de ser postergado debido a la situación de pandemia, aun cuando hay una polémica en curso debido a que la quinta ronda que estaba enmarcada en esa prohibición de deportes amateur se disputó mmm, parcialmente debido a que tres jugadores bueno, plantearon que era necesario suspender la actividad como lo eh, solicitaba el gobierno nacional precisamente horas antes. Finalmente la federación tomó la decisión eh, en línea con el resto de otros deportes que también han suspendido su actividad y se postergó el torneo hasta el 6 de abril. Tres jugadores, Curi López Azambulla y Guerrero, eh, bueno, van a continuar en el certamen si finalmente la federación acepta que se disputen esas partidas de la quinta ronda que no se jugaron. Pero en este caso vamos a estar eh, viendo lo que sucedió en la tercera ronda, una partida muy interesante, por ciento, el gran maestro Alejandro Hoffman, 2004-74, ahí lo actual, Iba de Blancas ante el maestro Fide Gabriel Curi, 2156 de Elo, en donde Curi, bueno, elige de negras algo que le es muy usual y que lo hemos visto jugar en más de una ocasión, tanto de blancas como de negras en este tipo de esquemas, que es la defensa eslava, el sistema Bodvinik, es una de las variantes eh, más complejas de esta defensa, con mucha táctica, por cierto, con sacrificios, eh, algunos espectaculares. Hay partidas de la elite, incluso, que son muy significativas en este aspecto, eh, tanto táctica como sacrificios. Y una de las ideas acá, en esta posición, es obviamente que el negro eh, captura de por C4, como hace Curi, y bueno, ahí digamos que la idea es lograr una mayoría de peones en el flanco dama y eh, bueno ceder algo en el flanco rey que queda eh, desmantelado. Por cierto, aquí la continuación digamos habitual es la que hace precisamente Hoffman, pero eh, decir que eh, se ha jugado eh, en vez de D por C4, vale la pena marcarlo, h6 antes, eh, porque bueno, si el blanco hace alfil por h4, bueno, si captura eh, alfil por f6, eh, obviamente dama por f6, pero en este caso existe la posibilidad de capturar ahora, y si el blanco intenta ir a ese esquema, bueno, el negro tiene la posibilidad de defender el peón con, con b5, esto pasó en Grishuk Nepomiachi, un blitz en chess.com en 2018, pero bueno, es una historia larga, y llena de, este, de variantes que no, no podemos repasar ahora. Eh, vamos a la partida. D por C4 a Securi, E4, la línea principal, B5, E5, H6. Obviamente es un camino forzado para no perder material. En fila H4, G5. Aquí el blanco sacrifica momentáneamente porque va a capturar en virtud de que este caballo está clavado. Caballo B7, E por F6, alfil B7. Bueno, esto por cierto se ha jugado en muchas ocasiones y, y es todo teórico. Este, está en innumerables libros, este, en partidas analizadas. Hoffman decide acá G3. Eh, digamos que esta jugada en su momento la introdujo Liliental y bueno, su propósito indudablemente es bueno, realizar el enroque corto. Um, jugar al, al fil a G2 y de alguna manera este, después del enroque el rey queda ciertamente protegido con el alfil y esta cadena de peones. Eh, aquí hace Curi dama a B6 y bueno, esto vale la pena marcarlo, fue hecho con gran rapidez por ambos jugadores. Eh, Curi solo había consumido 5 minutos, eh, mientras que Hoffman tan solo un minuto. Al fin G2, enroque largo, enroque C5, D5, B4, todo teórico, todo muy, muy conocido por ambos. Aquí digamos que de alguna manera Hoffman este, no hace la principal y juega torre a B1. Están siguiendo todo tren 
obviamente ambos jugadores este, eh, mueven al toque y bueno, es decir que tienen clara la posición y, y saben cómo tratarla, parece que están como, como pez en el agua, como diría alguno. Eh, bueno, y en virtud del incremento que tienen eh, 30 segundos por jugada, este, Hoffman solo ha utilizado, según el registro este, de la partida, dos minutos, eh, es decir, que le, le queda una hora 28, y Curi, ocho minutos, le queda una hora 22 en este momento. La principal acá es caballo A4, y se juega dama B5, A3, E por D5, A por B4, C por B4, y bueno, y esto es un gran lío, ¿no? Este, se ha jugado en innumerables ocasiones. Esto es Nakamura Smith en Holanda, en un Data Steel 2011, que terminó ganando Nakamura, por cierto. Pero, eh, bueno, acá Hoffman tenía, obviamente, en mente este Torre B1. Eh, y 12 minutos piensa Curi para Alfil a H6. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente estaba repasando la línea y bueno, analizando y viendo a ver por qué el blanco deja que se capture el caballo. Si B por C3, vendría B por C3, la torre amenaza a la dama, la dama se tiene que ir, torre por B7, dama por B7, aquí D por E6, se despeja la diagonal del alfil, el peón ataca el caballo... Puedes jugar también acá. Y si dama B5 existe E7. ¿eh? Con ventaja blanca. Eh, bueno, por eso Curi no captura el caballo y hace al fil a H6. Y bueno, quizás esa jugada, digamos, es el momento clave de, de la partida. Y este... ¿Por qué? Porque Hoffman se detiene a pensar aquí... Y lo hace prácticamente casi una hora, 58 minutos aproximadamente para jugar dama a c1. Eh, Novikov Ivanov en un memoria Chigorín de 1996 había jugado, eh, bueno, en este caso Novikov, alfil por h6, torre por b3, b por c3, ahora sí el, el blanco acepta. El caballo, B por C4, dama a A6, no a C7, pero sigue igual. Torre por el fil, dama por, D por E6, dama a B2 es la clave en este caso. Y acá hay que jugar E por D7, y bueno, torre por D7. Si bien la ventaja es en blanca, según el módulo, la partida, bueno, sigue unas cuantas jugadas más. Y bueno, este, el negro de alguna manera tiene algún tipo de compensación, este... Sobre todo por este peón en C3. Eh, lo cierto es que eh, al dama C1 de Hoffman, y reitero casi una hora pensando, una hora de reloj, esto le va, va a influir en el resto de la partida como van a ver. Al fin G5, dama por y torre eh, de D a G8, hasta que la dama se va. Captura el peón de F6 y ahora sí, caballo A4. Ataca la dama, la dama viene a B5. Hasta aquí tengo solo dos partidas en mi base con esta línea. Y en las dos que tengo, las blancas jugaron en esta posición. Dama por C5, jaque, cambio de damas, alfil por D5 y rey por G2. Esto, en, por ejemplo, ¿no? en una de ellas, Mikaleski, Nauman, un Open en Berlín. En 1995, pero Hoffman no captura en C5, sino que captura el peón de E6, eh, a lo que eh, Curie responde al fin por G2, eh, bueno, porque no se puede capturar el caballo que está suelto en A4, porque vendría ahora sí dama por C5 jaque, y la situación del negro es crítica. El blanco quedaría con una ventaja importante. Eh, por eso opta Curi por alfil por G2. Vino E por F7. Acá decir que falla rey por G2. Vean ustedes la táctica que hay aquí. Por torre por peón jaque. Rey se va.
Dama a C6 amenazando mate, F3, torre por G3 jaque, rey captura la torre, caballo jaque. Vean que no se puede capturar acá porque ingresaría dama a G2 mate, rey por G3, caballo por dama, rey, eh, torre de F a E1 y con este caballo la ventaja de F5 la ventaja es del negro en este, en este final. Es decir, esto es todo muy, eh, muy, muy dinámico y muy cambiante este tipo de esquemas que indudablemente este, tiene sus, sus conocimientos adicionales en cuanto a experiencia y obviamente a visión táctica, este, entre otros aspectos para jugar este tipo de líneas. Torre AF8, Dama Jaque hace Hoffman. Quizás lo correcto es eh, capturar ahora eh, el alfil con el rey, porque si se intenta eh, sacrificar la, la torre en h2 vendría rey a g1, dama c6 con la amenaza de, de mate, f3, torre se va y bueno con rey g2 de alguna manera el blanco este, soluciona su problema este, en esa columna. Volvamos. Dama jaque, caballo tapa, captura eh, Hoffman el alfil de G2 y Curi el caballo que está en A4. Todo muy complejo como ven, difícil de evaluar. El negro tiene pieza por dos peones eh, bueno y, otros, y, y otras cosas. ¿no? Porque obviamente si estos peones llegan a movilizarse la ventaja sería muy importante. Este peón es muy importante para el blanco. Eh, por eso les decía, todo muy complejo, uh, torre de B a D1, rey C7, torre a D6, quizás eh, un mini error, eh, un error este, de Hoffman, permite el golpe táctico de Curi para eliminar este peón, que es muy molesto, por eso torre por F7, bueno, si dama por, rey por, y el negro ya no, está bien, digamos, eh, hace Hoffman torre A6, ataca a la dama, la dama se va, Torre por A7, jaque, rey se va a B8, ataca la torre. Y apremiado por el tiempo solo le quedan, vean ustedes, 1.53 a, a Hoffman, que no ve la, la jugada correcta acá. Hoffman hace, les cuento, A4, pero la, la correcta este, sería torre por D7. Porque si dama por, la idea es jaque en E5 y el blanco captura esta torre y eh, aun cuando existe esta posibilidad acá de, de torre por D7 existe torre por H2 ya que la torre va a caer se la entrega por un peón pero también la posición de alguna manera este, es de, de igualdad en, en el final Hoffman hace A4 y esto permite este, que Curi pase eh, a tener ventaja. Eh, peón por A3, torre vuelve porque si captura, por ejemplo, la dama, eh, la torre en F7 vendría rey por y a torre hay A1, este, rey, torre ataca a la dama y a pesar de esta entrada en actividad de la torre blanca, el rey encuentra un lugar Interesante que, bueno, el resultado sigue siendo incierto, pero este, de alguna manera el sofocón para el, el negro pasó y, bueno, habrá que, habría que ver qué, qué sucede en este tipo de finales. Eh, pero bueno, vino en este caso eh, torre por A3 este, de Hoffman, dama AB7, jaque, rey G1, y acá aparece la táctica, como les decía, que es torre por peón, torre por H2, bueno, con la idea de que si se captura, obviamente, la torre, el negro está ganando, ¿no? Porque hay que tapar de dama, porque si no es mate, torre por, rey por y dama por B2 con ventaja negra. Por eso acá eh, Hoffman juega F3 para impedir que la dama ingrese y, bueno, obviamente... este esta es la expectativa de que si en algún momento se puede capturar esa torre de H2. Humanamente la jugada que hace eh, Curie es lógica, captura en B2, recordamos ambos con poco tiempo ya en el reloj, eh, le quedan 2.49 eh, 
eh, este, a Curi este, solamente, 2 minutos 49. La exacta y, y que queda con ventaja el negro, con amplias posibilidades de ganar, es torre de FH7. Y si da más jaque con rey C8, este, la ventaja es notoria a favor del negro. Pero el dama B2 permite dama jaque. Si rey B7, bueno, como es la partida es una locura, ¿no? Este, hay que ser preciso. El módulo acá me da igualdad, pero con poco tiempo hay que acertar indudablemente las jugadas. ¿Y dónde dar el jaque? Este, a Hoffman le quedan 32 segundos y bueno, justo da el jaque equivocado. Hoffman hace dama jaque en A6. Y la exacta era jaque en D5. Bien, ustedes, si rey C8, este, jaque de torre, rey a C7, jaque nuevamente, rey a D8 y F4, por ejemplo, este, defendiendo el mate en G2, amenazando acá, este, entre otras cosas. Y bueno, y, y hay mucha táctica porque digamos que el rey no puede pasar a esta columna porque se expone a un jaque en E1 y, y la cosa ya quedaría a favor del blanco. Pero el jaque en A6 permite rey C7 de Curi, dama jaque nuevamente, rey C8, jaque, rey vuelve, jaque, rey vuelve, y acá jaque en A8, tapa de caballo Curi, vino F4 defendiendo G2 y con esta jugada la amenaza de este jaque en D4 es prácticamente mortal, por eso Hoffman hace torre a 3 tapando el, esa diagonal. Vino igual la dama de 4 la torre defiende y C3 avanza el peón y la situación ya es crítica. Decide abandonar eh, Hoffman en una muy interesante partida que muestra eh, bueno, las alternativas de lo que significa el sistema Bodminic de la semislava en la que por lo que vimos tanto Hoffman como Curi eh, conocían al detalle de la partida, eh, la, la, la variante, la, la apertura, el tema, y ambos estaban como peces en el agua hasta ese momento crítico en la jugada del blanco eh, de Dama a C1. Bueno, si les gustó les invito a que se suscriban a nuestro canal y le den un like. Ha sido un gusto.